mwalaisi ya lipo sasa ameingia da madarakani mwezi wa 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 tatu mwaka 2021 mm. na mpaka sasa mengi ambayo tulitegemea kuyaona kutoka kwa tango ameingia mwezi wa tatu mpaka mm. sasa tuje yaona mfano tunao sheria ya vya siasa mm. ambayo imetoa haki na na mamlaka ya vya siasa kukutana kujadili mm. na kuzungumza na wananchi kwa kuuza sera kuuza ikadi zao kuuza kuuza sera zao mm. kwa sababu ili ili ukutane na wananchi lazima ukutane nao ukutane nao kwenye mkutano mm. sasa sisi tume, 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 kuna haki tume, imefungwa tume, tumepewa haki moja ndogo sana ambayo tuna, kam, ni kama tunaubidiana wana siasa wenyewe kwenye kwenye corridor kwamba nyinyi wana siasa mtakutana mtakutana na na wanachama wenu kwenye 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 ukumbi au kwenye code of fulani au kwenye ofisi zenu mzungumze yana uhusu hiyo isikuwa sawa kwa, kwa nchi ambayo inaamini ina, ina, ina katika mfumo wa demokrasia ambao demokrasia yake ina vyama vingi na ina sheria ya siasa ambayo imeruhusu vyama vya siasa hivyo kufanya mikutano ya hadhara mm. na maandamano ya kisiasa mm kuazuia kukutana na wananchi maana yake ni kwamba unawanyima fursa hao wana siasa mm. ya kuchaguliwa na kuchagua kwa sababu hawatauza sera kwa wale wananchi watakuwa wanakutana wenyewe kwa wenyewe wanachama wao wanachama wa CAF wanachama wa ICT wanachama wa Chadema wanakutana wenyewe mm. watahubiliana mkoa mzima nchi nzima mm. lakini hawatauza sera kwa kina Odemba ambao sio wana Chadema mm. hawatauza sera kwa kina Baga ambao sio wana ICT mm. watahubiliana wenyewe sasa hiyo ni hali ambayo wakati wa, wa, wa utawala wa Magufuli mwaka 2016 na nakumbuka kiwa Singida mm. ndio alizuia shughuli za kisia, za, za mikutano ya mikutano ya hadhara mimi akati anaingia pia akazuia shughuli hizo pia mm. kwa, 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 kwa kuzingatia <coughs> mkatazo la la mm. rais John Magufuli kwa sababu yake akasema anatengeneza uchumi kwa sababu mm. uchumi umeathirika sana kwa hiyo kwenye kipindi cha corona sasa mambo mawili hayo hata kama uchumi wa Libya gani haupaswi kuvunja haki za wengine kwa sababu haki za wengine zinapaswa kuendelea pamoja na wewe unatimizwa wajibu wako mm. hiyo ni jambo ambalo kimsingi linatuonesha mimi binafsi linaonesha kwamba mm. hali ya kisiasa kwangu haijakaa sawa mm. haijatengemea mm. na pia katika hilo hilo kuna wana siasa ambao mpaka sasa wanakamatwa mm. wanashtakiwa wanapelekwa mahakamani tu polisi na mm sitidhani kama ni saa sahihi mm. kwa kama wana siasa ambao wanatofautiana mawazo na, na dola kwa nchi ambayo inaamini katika katika utawala wa sheria mm. na na check and balance lazima uruhusu wana siasa wapinzani wako wafanye kazi yao mm. kazi ya moja kati ya wapinzani ni mm. kukosoa wana mm. mpinzani wajibu kukusifia kusifia serikali yako sio wajibu wa mpinzani kuisifia kwa serikali yako mwache mpinzani akufanye kazi yake mm. wewe una wanachama wako una serikali yako mawaziri watoke nje ku, 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 kujibu hoja wasitoke nje ku, kuweza ku, kutisha wananchi. Nimeona jana ni kama siku mbili zimepita jana ujuzi mwana waziri wa ya ndani mm-hmm. Ahmad Masauni mm-hmm. eh, kwenye kikao kazi cha rais na jeshi la polisi na polisi Moshi eh, Moshi mm-hmm. amesema ametoka nje amesema amesema anatoa onyo na kuwaonya wale wote ambao wanaisema vibaya ya serikali mitandao ukiwa na yeye ni waziri wa ombra ndani waziri wa mm. ombra ndani maana ni kwamba mm. anakuwa anakuwa yeye ndio mkuu wa jeshi la polisi mm. yeye ndio anatoa oda kwa jeshi la polisi mm. magereza zimomoto lisasi zote ziko chini yake bunduki ziko chini yake mm. sasa mkuu wa jeshi eh, waziri wa aina ile lazima kwanza alinde ana wajibu moja wa kwanza mm. kulisimamia jeshi la polisi jeshi la polisi wajibu wake wa kwanza ni kulinda raia na mali zao mm. sisi ndio raia mm. serikali tumeichagua sisi tumeweka madarakani sisi mm. sisi tunawajibika kuikosoa serikali mm. au na, na, na matini una, kuna bana hii ya kwamba uh, kwamba hukiwa mpinzani umesema kazi ya mpinzani ni kuikosoa uh, serikali una je kama serikali inafanya vizuri mpinzani awezi uh, kuipongeza pale serikali inapofanya vizuri ama dhana yenu kama ulivyosema ni kuikosoa tu serikali hata pale serikali inapofanya mazuri maana yake nina imani kabisa hata kama serikali itakuwa inafanya mabaya kiasi gani lakini yapo mazuri ambayo vile vile serikali inafanya matini sio wajibu wa mpinzani sio wajibu wake licha ya upinzani matini wewe ni mtanzania vile vile mpinzani vile vile ni mtanzania kwa tanzania siku za serikali, serikali ni ya tanzania eh chama cha siasa chama cha siasa mm lengo la kwanza kabisa ni kushika dola. Mm. Uwezo kushinda dola kama unashinda kwenye code za za kumsifia mpinzani wako. Mm. Serikali ya Madarakani ina wajibu wake wa kutekeleza e, majukumu yake. Mm. Kwa sababu inakusanya inakusanya code ya serikali ya mm. Madarakani. Mm. 
moja kati ya majukumu ya serikali kusanya kodi ni kusanya kodi unataka kupeleka maendeleo maendeleo hayo kwa umma mm. ule umma unawajibika kufanya kazi mbili tu mm. ule umma kupongeza mm. au kukosoa kwamba mm. kuna sehemu mm. pale talimia mjini kwenye kata nane za talimia mjini hujajenga kwa miaka kwa miaka mitano hakuna kata zote nane hazina vituo vya afya mm. mitaa ya talimia mjini haina zanati Mm. sasa wale wananchi watakuwa na wajibu wa kuku, eh, kukuimba jina lako mm. mtawala mm. au kosoa mm. sasa sio upinzani kwa mfano mm. upinzani wa serikali ukiamua uki kufanya kazi ya kuanza kuisikia serikali ndio kwa madarakani mm. mind you ukienda kwenye uchaguzi uh, ambao utakwenda kwa wananchi kwenda kuwaomba kura watakuuliza mm. mm. tunakupa kura vipi wakati serikali yako madarakani inafanya vizuri na umetoka ndani kuisikia na unaipongeza mm. unalipi jibu ambalo tutafanya utukupe uondoe yao kwa sababu wao tayari wanafanya una, kazi vizuri mm. sasa wao wajibu wako utakuwa ni mmoja mm. sasa ni kosa la ni kosa uh, mpinzani uh, kupongeza mazuri ambayo serikali imefanya sio kosa Mm. sio kosa kabisa eh. lakini sio so obligation mm. kuisifia ndio maana nimerudi kwenye hoja yangu ya, mm. ya masauni mm. masauni hapasi kumtisha mtu anayekosoa serikali mm. yeye yeah, waache watu wawe wawe, wawe huru mm. anaweza kusifia aisifie serikali yake ni, ni haki mm. ambaye hataki kuisifia haikosoe serikali yake kwa sababu mm. serikali hiyo ni ya watu wote hata kama hata kama ni ya CCM lakini mm. still ni, ni serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania wa Tanzania na sisi vile vile ni wa Tanzania ndio ndio maana na mimi nimekuuliza swali langu la msingi mm. kwamba um, najua ya kwamba serikali haiwezi ikafanya mazuri siku zote na hayawezi akafanya mabaya siku zote mm. je hii dhana ya kwamba ukiwa mpinzani lazima useme tu yale mabaya ya serikali hiyo dhana nikajenga e, sasa ndio maana na wewe sema kwamba kazi ya mpinzani ni kuikosoa serikali ndio wajibu wake sijasema sijasema ni lazima ni wajibu wa mpinzani nikakuuliza swali la msingi ikiwa serikali imefanya mazuri mfano mlisema labda mmesema kwa pinzani kwamba taifa letu halina ndege Tanzania kubwa kama hili linakuwa na ndege moja serikali kanunua ndege taifa likawa na ndege ila alipaswa kupongezwa kama mpinzani tuta, tu, kwenye, kwenye hilo la ndege tutapongeza mm. lakini tutahoji pia mm. tuta, tutapongeza kama ni safi ajenda mm. ni nzuri tumeitekeleza tume, tume mm. lakini tutahoji tuta, tuta, tuta utekelezaji wake namna mm -hmm. kwa mfano tutauliza bajeti ya bajeti ya kupitisha ndege bungeni mm -hmm. imepitishwa lini mm -hmm. kiasi gani mm -hmm. utekelezaji wake ni upi mm -hmm faida ya, ya shirika ni ni, li, ni ngapi mm. asara zake zinaingia kwa nini mm. tutahoji mambo hayo hataweza mm. kupiga kununua ndege mm. utakuwa mtu wa ajabu kama utakuwa unapinga maendeleo ya nchi yako mm -hmm. ingawa sio kosa pia kuhoji matumizi mm. ya serikali na mimi swali langu la msingi sio yeah. kuhoji yeah. kwamba mimi nasimamia kwenye dhana yako kwamba jukumu la mpinzani ni kupinga serikali. Sijasema, usinikupe. Nimesema wajibu, wajibu. Sio jukumu. Eh, wajibu wa, 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 wajibu, wajibu, wajibu wa mtu nadhani ni sawa sana jukumu eh, wajibu wa, wa wanasiasa mm. mpinzani mm. sio kuipsifia serikali. Mm. Wajibu wake wa kwanza mm. ni kuikosoa. Na iwapo serikali inafanya vizuri, mm. ina wajibu huo vile vile wa kuongeza. Ili utakuwa ni jukumu sana la serikali mm. kutoka nje kueleza kwa wananchi. Kwa tumefanya moja mbili tatu. Lakini mimi mpinzani si wajibu kukubali mm. si wajibu kukubali mm. ingawa pia sikatazi kukubali kwamba ni serikali imefanya vizuri mm. lakini kama nikiamua kukubali na kutoka nje kuanza kupongeza kesho nisitoke tena kueleza wananchi kwamba ile serikali haifai mm. tusichague kwa sababu haijatekeleza moja mbili wakati jana nilisifu mm. hao wananchi tunao mimi ni mtu ambaye nilipe mbili mm. sijui nasimama wapi kwa sababu lazima niwe na misingi yangu mm. nizima niwe na njia zangu mm. na niwaambie wananchi kwamba serikali hii haijafanya hiki na hiki na inapaswa kutoka si tuingie mm. tufanye moja mbili tatu umesema hodi ya masauni kwamba amewakataza watu Eh, kwamba amewatishia wa Tanzania ambao mm. wanaisema vibaya uh, serikalini mm. eh, serikali kwenye mitandao ya kijamii hata hivyo vile vile sasa hivi tuna jeshi jingi jeshi mkuu wa jeshi la polisi mpya yeah. wapinzani vile vile mlikuwa mlalamikia sana mm. jeshi la polisi hususan mlipeleka malalamiko moja kwa moja kwa aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi eh, IDP Simon Yakoro Siro eh, mishale mingi zilitupwa kwake sasa tuna HGP mwingine vipi hali ya jeshi la polisi kama unavyoona wewe kama mwanarakati kuna mtanzania vile vile kuna tatizo letu kubwa sana wa Tanzania ambao tunatukabili mm. hatuhitaji watu imara kwenye taasisi zetu tulizo mm. nazo mm. haina tuhitaji kuwa na watu imara mm. ingawa pia kuwa na watu imara ni kitu chema lakini tunahitaji strong institutions yani taasisi imara mm. ukiona taasisi imara hata hata haja IGP tukikuchukua wewe wewe ndugu yangu hapa Odemba kwa IGP utaongoza taasisi imara mm. kwa sababu ina misingi na ile misingi inajisimamia mm. inawezekana sira hakuwa na matatizo mm. lakini alikuwa anaongoza taasisi ambayo sio imara mm. 
Kabili Swambule inawezekana akawa IGP mzuri, akawa ni mtu mwema mm. kwa njia zote pita zote. Lakini inawezekana akawa akawa anaongoza taasisi ambazo sio imara. Mm. Tatizo kubwa tunalo kwa jeshi letu la polisi ni jeshi ambalo limejivua majukumu yake. Mm. Majukumu yake ya ya, ya, ya jeshi la polisi. Kwa polisi. Mm. sababu tunao jeshi la polisi ambalo limeleta tabia za kikoloni. Mm. Eh, linafanya sio sio service ni force tuna tuna Tanzania police, police force, force mm. hatuna Tanzania police service mm. ukiwa na tas, ukiwa na jeshi la polisi ambalo linafanya kazi ya service halita halitawajibika kwenda kufanya kazi ya force mm. sasa tuna tuna jeshi la polisi ambao kaulimbio yake ni ni tisheria bila shuruti hiyo mm. hiyo ni kutisha ni kutisha umma mm. jeshi la polisi alipaswa kutoa kutu, amri hizo linapaswa lifanye kazi ya service mm. kabili swambura tunaye tutaishi naye lakini mm sisi tulidhani mimi binafsi na wenzangu na wengine ambao tuna tunafikira sawa nilifikiri mm. tunahitaji kuwa na reform ya jeshi la polisi mm. kutengeneza sera mpya ya jeshi la polisi mm. sheria mpya ya jeshi la polisi mm. sheria zote ambazo zinahusu jeshi la polisi lakini pia tuwe na kitu cha mwisho ambacho ni kizuri zaidi mm. eh, kinaitwa tume ya utumishi wa jeshi la polisi au kitu kama hicho jeshi la polisi na jeshi la wananchi kuwa na tume yake mm. kwa mfano mimi odemba mimi ni mwananchi wa kawaida nina nina polisi ambaye wakati wa kesia boe kama unakumbuka mm. wakati ya mheshimiwa boe ile ile mtumio mtumio namba 2 namba 3 adam 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 kaseko mm. wale makomando makomando wale mm. moja alalamika katika mahakamani mm. mbele ya mahakama akasema e, yeye wakati amechukuliwa amepewa kituo cha polisi kawe alivofika pale pamoja na kuwa ameteswa nyuma kituo cha tazara alifika pale wakambadilishia jina walimbadilishia jina wakampa jina kutoka kutoka Adam akapewa jina nimesahau mpaka nikumbuke siyo mm. nani si Johnson mm. nafikiri Johnson akapewa jina jipya yani akaondolewa akaondolewa unasaba una wake akapewa jina jipya mm. maana ni kwamba yule mtu hakusajiliwa kwenye kitabu cha detention register hakusajiliwa mm. utaratibu wa jeshi la polisi unapoingia maabusu lazima mm. uorodheshwe mm. particular zako mm. wewe nani unatokea wapi kosa lako ni nini e, na kadhalika hakuorodheshwa sasa unapokuwa na taasisi ya namna hiyo mdogo wangu odemba ni taasisi ambayo inahitaji reform. IGP yupo sasa inawezekana sitimize yote haya. Mm. Lakini kama anakuwa na sheria mpya ambayo zinamuongoza, itakuwa ni mm. sana. Mm. Na sisi tunataka tupate tume ya utumishi hiyo ambayo mimi wananchi nitakuwa na uwezo kwenda kulalamika kwenye utume. Kama kama katarufa fulani. Kwa sababu sasa jeshi la polisi unakuwa unakuwa wapi? Na atathibitisha kwamba kweli wewe ulipigwa na polisi kwa cha polisi. Na atathibitisha hali upo. Lakini ukiwa na, na tume fulani ya utumishi ambayo itaongozwa itaundwa aidha na mahakama, mm. itaundwa aidha na bunge, unakuwa unalamika pale kwa kupeleka particular zako. Itatusaidia sana. Na wana, wana mm. jeshi la polisi tawajibika vizuri. Mm. Sasa tukamilisi tu, wambura anaweza kawa mwema lakini akamezwa na jeshi la polisi ambalo liko kwenye mfumo wa kikoloni. Mm. Atakuwa kujifanya kujifanya chochote kile. Mm. Tunahitaji reform ya jeshi la polisi. Bado tulikuwa tukiongelea hili swala la Uh, waziri wa mambo ya ndani masauni masauni ambaye anasema kwamba hataki kuona watu waki wakisema vibaya um, serikali eh, mitandaoni hata hivyo uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania rais Samia Suluh Hassan eh, alisema kwamba yeye anaruhusu kukosolewa lakini akosolewe kwa kwa sa, kwa nidhamu sasa na mimi swali langu la msingi eh, bwana Martin uh, katika ukosoaji wewe unafikiri kwamba ni ukosoaji upi ulio mzuri hasa mnapokuwa nataka kumkosoa kiongozi mkuu wa rais wa nchi kama walivyo wa viongozi wengine mm. ni mtumishi wa umma mm. ni mtumishi wa umma mm. eh, rais wa nchi kwa, kwa nchi yetu ya Tanzania katiba yetu inasema inaeleza wazi katiba mm. ni, ni jamhuri ya muungano wa Tanzania mm ime jamhuri yetu ni ya kidemokrasia yenye mfumo wa vyama vingi vya kisiasa mm-hmm. maana yake rais aliyokuwa madarakani kwenye nchi yetu wa jamhuri anatokana na kura za wananchi mm-hmm. kwa namna yote inaonekana kama default kwa katiba lakini lazima wananchi kwa sababu katiba inatengenezwa na wananchi kwa kwa kwa, kwa makubaliano ni consensus sasa ukosoaji wa 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 kiongozi yoyote yoyote asiwe rais asiwe waziri mkuu asiwe katibu mkuu yoyote mm-hmm hilo neno star limechopekwa li, li, li neno ambalo halina 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 mantiki mm. ingawa nchi yetu ina sheria zake mm. wewe odemba ukiwa umemkosoa kiongozi yote au waziri au rais au mbunge kwa namna yote ambayo ambayo ma, e, huyo kiongozi atadhani kwamba imemvunjia haki zake heshima mm. yake hadhi yake anapaswa kulalamika mm. e, anapaswa kulalamika mahakamani mm-hmm. anapaswa kulalamika jeshi la polisi li, 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 kwa jeshi la polisi afungua kesi mahakamani kesi ya jinai kwamba mimi mimi sijapenda wao bali nitukana mm-hmm. alinitusi mm-hmm. lakini 
mahakama itaamua sasa kwa Odemba alitukanwa Odemba alitukanwa na mna gani lakini sio jeshi sio mtu wa um, serikali ya jamhuri anaita jamhuri mm. iamue tu kwamba rais hajakosolewa kwa star star ni nini star imeelezwa kwenye katiba mm. gani kwenye sheria gani kwa sababu tunazo sheria ambazo zinaongoza zinaongoza jinai sheria mbalimbali hazieleezi fulani akosolewa kwa namna fulani mm. hazijaweka mipaka ya ukosoaji yani huu ni ukosoaji wa aina gani ukosoaji mm. ni ukosoaji mm. ukosoaji hauna mipaka isipokuwa <laughs> ambaye anadhani hajatendoa haja haki kwenye ukosoaji mm. ana haki ya kulalamika popote mm. lakini usizibe usizibe haki za watu za kukosoa mimi siwezi kujua kwamba atakuwa ni mkosoesa ni mkosoesa mimi kwa, kwa kiongo gani siwezi kujua wakisema kwamba kosolewa kwa star stani ni gani mm. stani nipi stani kitu gani yani uh, tunao misamiati mingi kwenye nchi yetu mm. kwa hiyo hilo jambo liamishwe kwenye kwenye, kwenye mm. sheria kwa kwa upole stani kitu mm. ah upole upole ni perception ya mtu mm. na na anathibitisha kwa mimi naongea kwa upole au unaongea kwa 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 gamba na na anathibitisha mm. tende mahakamani thibitisha kwamba huyu wakati anazungumza anatoa kauli yake alitoa kauli kwa gamba mm. tunao she, tuna sheria tuna tuna mahakama mahakama ni chombo huru kithibitishe wewe unaona lamika katibitisho kwamba kati na mimi huyu ananikosoa alinikosoa kwa ghadhabu mm. akati ananikosoa hakunikosoa kwa star tukaelezana mimi mm. nitasema kwamba kati na mkosoa sikumkosoa kwa star kwa sababu neno star sijui na mm. alipo kwenye sheria zetu mm. mm. tumekuwa tukishuhudia um, viongozi mbalimbali hasa mawaziri wakijibizana na wananchi katika mitandao ya kijamii waziri anaweza kawa ame tweet jambo akatokea mwananchi aka comment kwenye tweet yake waziri hakaanza mm. kujibizana nao wewe ni mwanarakati na ni mtumiaji mkubwa mm. e, una ushawishi katika mtandao wa kijamii unachukuliaje hali kama hii ya wa kiongozi kuanza kujibizana na mwananchi kwenye mitandao ya kijamii mimi mm. mimi nachukulia positive sana binafsi nachukulia mm. positive sana mm. uh, usenibashe mm. ni moja kati ya viongozi wa, wa serikali upande wa upande wa serikali ambaye anafanya engagement nzuri sana na umma kwa sababu lengo la kwanza la mtu kufungua mm. ukurasa wake ni, ni kurasa binafsi mm. ni wa kwake anaweza kuamua matumizi yake ni utumie kupost picha za, za kwangu tu nikiwa kwenye ziara mm. ni utumie kufanya nini anapoamua mwenyewe ni ukurasa wake akipenda akipenda au funge akipenda usasiku anavutaka mm. ukurasa wake binafsi ingawa kama ni ukurasa wa serikali ndio kuna kuwa na kwamba huu ni ukurasa wa umma mm. ni ukurasa wa wizara kwa hiyo hata 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 wewe ni mimi wewe admin wa ukurasa wa serikali akiamua ku block mimi hanitendei kwa sababu na violet haki za kiraia za kupata habari mm. lakini kwenye ukurasa wa kwako wa waziri mm. ukiamua ku block ni haki yako mm. ukiamua ku chat na mimi ku reply na mimi ni haki yako mm. ingawa sasa niko nimetoa mfano wa bashe mm. useni ni mmoja kati ya viongozi wa serikali ambao wana 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 engage vizuri na mm. wafasi wao mm. ni waziri wa kilimo ambaye mtu anaweza kauliza kuhusu habari za mborea mm. Usini atakuja pale chini hata jibu kwa gari hata jibu kwa kwa, kwa shombo mm. hata mtukana mm. atahitaji clarification mm. ataenda naye lakini mtu siongelee usem tuongelee hali ya nimekuja mm. nimekuja mfano mm. umeniuliza swali nimekuwa mm. mfano mdogo sana mm. lakini pia tunao wengine ambao <laughs> kama unavotaka katika wataja mm. mm. uh, juzi nimeona sio mm. tunajibu nitaja lakini mm. stataja jina juzi nimeona waziri mmoja mm. uh, amekwenda paka kwenye kwenye DM wanaita yeah. message mm in box mm. kwa kwa mwananchi mm. na akamtishia akamwambia unadhani una ulichokiandika ni sahihi unadhani ukiwa kwenye matata na atakusaidia unadhani uko tayari ku 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 face ambacho unataka kufanyia ni waziri nani ni waziri nani nape nape ambaye ni waziri wa waziri wa habari ambaye kimsingi ni waziri wa habari ambaye anataka kulinda haki za za habari za kupata habari lakini ameenda amemtishia raia raia mmoja nili weka hata kwenye ukurasa wangu wa twitter unaweza kama tutaona nape ameweka pale sasa nimetoa mfano miili wa mawaziri wawili hao kwamba kuna waziri ambaye anaweza kaingeje na na kuma vizuri na kuna waziri ambaye anaweza akaingeje na umma kwa namna hiyo ambayo kimsingi hanakosea sio sawa Mm. Eh, mimi kwangu nachukulia positive kuengage na umma lakini kiongozi lazima uportray uongozi wako mm. kwenye umma mm. eh, portray na kiongozi ameonekana na sasa wewe unavyoaona sasa viongozi mm. wetu ambao wamepewa mamlaka aidha wakuwa mikoa kwa wilaya mawaziri wetu wanatumiaje mtandao wa kijamii je wanatumia mtandao wa kijamii eh, ipasavyo eh, kama kwa mtazamo wako unavyotazama mm. Ah ah hawa wako sawa hawa tumi vizuri mm. eh, kwa nini kwa namna hii mm. wa, wanasiasa wanasiasa wa Kenya mm. eh, wanasiasa wa Kenya viongozi wa Kenya mm. wa Kenya ukitafutia uki ukitafuta trend yao ya ya, ya, ya kazi ya, ya mitandao ya kijamii mm. ni kubwa kwa sababu kazi zao 
shughuli zao za za kitaasisi wanazieneza pale wanazionyesha pale tukifuatilia kwa kwanza viongozi wengi wa kwetu wa, wa nchi yetu wa, wa serikali wengi hawako hawana hawa, hawa mitandao baadhi baadhi mm. wengi hawana mitandao na hata kama wanayo iko doma taifa ni mm. kazi mm. kwa sababu lengo la kwanza wewe unatakiwa upelekee umma habari tuna mm. viongozi wa umma ambao wanakaa miaka miwili hawajui ku, 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 kuweza mm. nini mm. hatuwezi kujua wanafanya nini na hata kiuza maswali hawatupi hawatupi engagement mm. eh hey, kupitia mitandao ya kijamii mm. moja kati ya shughuli kubwa ya mitandao ya kijamii ni kuwaleta lakini umma umesema um, kwamba ule ni mtandao wake binafsi kwa hiyo ana haki ya kwamba hata ukimtumia jambo hasipo kujibu ni haki yake kwa mfano wizara wizara lazima wewe hapo umeongelea mtu kiongozi ana ana ukosa sawa bado liko sahihi huyo kiongozi anaweza kaamua asiwe na, na, na mtandao wake wa kijamii mm. anaweza asiwe na anaweza kawa nayo huwa kaandika jambo na ni yake yake ya msingi hasijibi ni ukulao wake binafsi ndio nilitaka mimi nilitaka nilipenda sana kuona kwa mfano tuna serikali ambayo ina wizara let's say 30 wizara 30 zinapaswa kuwa mitandaoni kwa sababu tunaona nchi ambao zaidi ya 25 30 wanatumia mitandao ya kijamii umma unapata taarifa kwa haraka kupitia mitandao ya kijamii sasa hivi kwa hiyo wizara ya kilimo wizara ya habari wizara ya michezo inakuwa iko mitandaoni taarifa zinakwenda kwa haraka kwa umma kupitia mitandao ya kijamii kuliko ni kusubiri labda gazeti la serikali au nini inakuwa sio kwa haraka hiyo ili mimi ninawashauri na serikali wapo sasa hivi waengage sana kujiweka kwenye social network na shukrani sana hivi karibuni hivi karibuni tulishuhudia moja wa wana mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema na kiongozi aliyekuwa eh, mbunge wa tarime vijijini tarime mheshimiwa John H tarime vijijini bila shaka eh, mheshimiwa John H akizungumza eh, katika moja ya kipindi katika kituo chetu hapa cha Sahara akisema kwamba kuna wabunge vilaza ile kauli nimeona uh, baadhi ya watu wengi wamereact sana mm. wakisema kwamba uh, si eh, kauli nzuri wewe hata tulipoanza kuzungumza hapa bwana Martin ulianza kusema hiyo namna namna bora ya kuweza kujenga taifa letu mm. Oe, ni sahihi ke kauli hii ya mheshimiwa eche kwamba kuna wabunge wengi vilaza wabunge wale ni viongozi wa wananchi lakini vile vile ni wabunge ambao wapo ndani ya bunge la jamhuri bunge letu la jamhuri ya muungano wa Tanzania usiweke ushabiki kwa la wanachama ile kauli ilikuwa ni kauli sahihi kwa kiongozi kama heche kuitamka uh, tunalo bunge la aina hii mm. tuna bunge kutokana na uchaguzi wa 2020 mm. uh, ule uchaguzi ulikuwa uchaguzi wa ajabu sana mm. lakini tunalo tunalo wabunge ambao wanatokana na uchaguzi ule mm. ni wabunge ni wabunge ambao bungeni mm wana wanakosa wana wanakosa legitimacy mm. uhalali mm. lakini wako bungeni kwa le, 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 kwa legality mm. kisheria mm. yani sheria zinawaruhusu kwa bungeni kwa sababu uchaguzi ulifanyika mm. either wakushinda au walishinda lakini ni wabunge wako bungeni na wameapishwa mm. lakini wanakosa tu uhalali kutokana na uchaguzi uliofanywa mm. kwa hiyo unaenda bali hoja yangu ya msingi hoja yangu ya msingi kauli ya mheshimiwa John H kuwa kuna wabunge kauli sahihi kwa kiongozi kama John H kuitamka kwa kwa viongozi wenzake ah ah akati anajenga hoja yake mm. alisema kwa nini amesema ni vilaza mm. kwa mfano mmoja mm. alisema eh wamepitisha tozo ambazo mm. kimsingi wao wenyewe hawazielewi kama wamepitishani mm. mm. kwa 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 tuje uwalali wa hili neno ni neno, neno sahihi mm kwa nini neno mimi sasa neno vilaza kwa mm. kwa mantiki mantiki ya joni sijui alimaanisha nini mm. sijui alimaanisha nini kwa mantiki yake mm. lakini labda kama tulikuwa tumepata kamusi yetu hapa tukae chini na kamusi yetu tuelezane neno mm. vilaza mm. lina ubaya kiasi gani mm. mimi binafsi si, 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 si semi kwamba hicho alikosea si semi mm. kama alikosea alikuwa na na, na usemi kwamba halipatia aah si semi kama alikosea na usemi kwamba halipatia hapana ila alikuwa na 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 na, na, na haki zake za kusema kwa nini ni vilaza mm. nalieleza mm. siwezi kumpangia alisema kwa nini lakini mm. siwezi kusema alikosea mm. ah, ah. alikuwa na haki zake na alieleza kwa nini alisema ni vilaza mm. kwa mfano sasa labda pengine uh, kama wanachama wa chama cha mapinduzi akisema vijana wa chadema ni vilaza mm. um, wewe utachukuliaje hiyo kauli ah, sawa ameona sisi tunastahili kwa vilaza mm. kwa sisi tutakuwa ni wajibu wetu kutoka nje na kujibu sisi vilaza kwa vitendo mm. kwa kumuonesha kwa maneno kwa kazi tunazozifanya tutakuwa mm. ni wajibu wetu sisi kumuonesha mm. hatuwezi kukaa ndani kwenye kile tukalalamika 
sisi ni vilaza tumeitwa na tumeitwa na fulani ni vilaza na wajibu wetu ni kutoka nje na kueleza ndio nilichokuwa nasema mwanzo ni pale odemba mm. kwamba mimi mpizani nikitoka nikasema kitu ambacho aidha ni unahisi ni upotoshaji mm. unahisi ni, ni sio sawa mm. wewe wajibu wako sio kunitisha mimi kama nitakukamata sio sawa unaikosa serikali ah toka nje fanya clarification mm. cha aki, akitokea mtu sasa akasema vijana wa chadema ni vilaza ni sawa ah sio sawa sio sawa e, lakini sio sawa mimi nitatoka kama sio sawa kama watasema vijana wa chadema lakini ni sawa kama mwanachama wa chadema akisema wabunge wa CCM na mimi ni, mimi nitakuwa jibu wangu kutoka nje na kuweza kwa nini mimi sio kilaza mm. kwa hiyo kijana aliyeitwa ni kilaza atoke nje kutuna wabunge mm. atoke nje waseme sisi sio vilaza kwa sababu hii mm. e, John Nari waambia ni vilaza kwa sababu gani hata sababu mm. zake mm. uh, Martin Maranja <laughs> Masese uh, wanarakati wengi ambao uh, ama mliokuwa nao kwenye uharakati ambao walikuwa kikosoa kabisa eh, kwa wazi kabisa serikali ya chama cha mapinduzi mm -hmm. eh, kwa kiwango kikubwa wameonekana sasa kufurahishwa na utendaji kazi wa chama cha mapinduzi mfano eh, mwanarakati Kigogo mwanarakati vile vile Mange Kimambi ambaye hata wewe unasema kwamba ulishtakiwa ku kwamba ulikuwa na na, na, na ukaribu naye mm -hmm. kama ambavyo umenieleza sasa hivi tumeona waki, wakisema mama hana upiga mwingi na wao wameendelea na hiyo kauli mama mna upiga mwingi eh, wewe sasa unasemaje wewe kiugo unamfahamu hmm? kiugo unamfahamu hata ninyi wakati anawatetea mlikuwa mnamfahamu <laughs> sasa unajua tuna taifa letu lina vitu vya ajabu hmm. Uki, wakati wa mange 2016 hmm. 17 18 19 19 hmm. wakati wa huyu kigogo unayesema kigogo hmm pale Twitter ni 2000 na 10 na dio hiyo hiyo mpaka 2020 na 2021 sio mmm unapobana uhuru wa habari unapobana uhuru wa habari lazima utengeze ghost riders wengi lazima utengeze ghost riders hao kina kigogo ndio unakuuliza kigogo unafahamu mm. eh, kigogo ni, ni, ni let's say ni robots let's say ni robots mm. yani ghost ni ghost rider kwamba anaweza kesho akaamua kumgeuka ku, tasania huyu anemsifiari mm. kwa masuala yake kwa sababu he is nobody akuna mtani mfahamu sura yake mm. inaweza kesho tena kauli tena kutusifia sisi ambao ni wakosoaji wa samia mm. ndio maana siku, siku dhani kama ni mfano mzuri sana kumzungumzia mtu ambaye atumfahamu mm. lakini wakati alikuwa akiwa akiwa upande wenu hakuwa hakuwa upande wenu A, wakati alikuwa anaungana anaungana na nini <laughs> kuikosoa serikali ya CCM. Eh, ana haki zake, ana haki zake za kukosoa serikali na kusifia kama ulivyosema mwanzo. Mm. Anaweza kuamua kesho kumkosoa Samia. Ni haki yake. Mm. Eh, sasa sio sio mwenzetu mm. kwa sababu hatumjui. Sisi wenzetu tunajuana kwa sura, mm. kwa, kwa makazi na Mange Kimambi mnamfahamu. Mange Kimambi ni mwana CCM. Mm. Ni mwana CCM wa kuzaliwa ni mwana CCM. Ma, Mange Kimambi ni mwana CCM kwa kuwa kwa sasa ana ana anasifia CCM wakati alipokuwa anakosoa CCM alikuwa ni mwana chadema ah hajiwe kuwa na chadema hajiwe mm. hajiwe kujiandikisha kama na chadema hajiwe kuwa na kadi ya chadema mm. amekuwa ni mwana CCM wakati wote ingawa alitofautiana na chama chake na alikuwa na haki zake za msingi za kuikosoa serikali yake mm. ambayo kuna vitu alidhani haviko sawa mm. akasimama upande ambao anadhani ni sawa na sasa hivi mm. anaona vitu vya mambo yake yako sawa ana haki mm. zote za kuisikia serikali kwa madarakani mm. e, ndio ndio taifa ndio taifa tutataka kulijenga taifa huru leo nikiamua kesho kuisifia ACT niwe huru kuisifia mm -hmm. kesho nikiamua kuisifia sisi niwe huru ndio taifa tunaposa kulijenga tusimtukie mtu kwa sababu hiyo mm -hmm. ana haki zake na mshukuru sana bwana bwana Martin muda wetu umetutupa mkono tukiwa tunaelekea mm -hmm. uh, ukingo wa kipindi chetu uh, sasa hivi tunaona uh, swala hili la tozo limezua uh, limezua picha mpya masura mpya Uh, watu wamekuwa wakilalamika kuhusu tozo tozo lakini uh, hivi karibuni juzi tumeona waziri wa fedha mheshimiwa dr Mwigulu Lame Kinchemba daktari wa uchumi amesema kwamba tozo hizi hazina madhara unasema <laughs> kinacho kinachonishangaza sana mm. mimi binafsi kama mtanzania ni kusema tozo hazina madhara lakini hao ambao mwalitia tozo wanalalamika mm. kwa sauti kubwa kabisa mm. yani wanalalamika labda wanasema sio sahihi mm. lakini wao ambao wanaita tozo unasema tozo hazina madhara mm. sasa Sidani sifikiri kama mwiguri yuko sawa. Mimi nilifikiri, mimi nilifikiri eh, Rais Samia, Rais Samia anapaswa anapaswa moja kufanya vitu vili vikubwa sana. Mm. Kusikiliza sauti za umma. Atoke atoke ofisini, atoke kwenye gari, aje atusikilize umma. Mm -hmm. Moja mmoja. Kwa namna hata tena namna nzuri ya kutusikiliza. Mm. Rais hatapata nafasi ya kumsikiliza kila mtanzania kwa nini nchi nzima ana ana sina maana ya kusema kila mtanzania kila nchi nzima yeah. lakini anaweza kutafuta the best way kutusikiliza mm -hmm. 
ni zipo njia nyingi za kuamua kutusikiza sisi. Mm. Eh, Rais Samia ni rais wa Tanzania. Mm. Rais wa Tanzania. Asi asisikilize sana vikao vya baraza la mawaziri kwa sababu wale ni watu ambao hawatamweleza ukweli bayana kuhusu sauti za watu. Mm. Wale ni wale ni watumishi wake, mm. wanaenda kibagua vyake mm. na watafanya kazi ya kwake. Asiwasikilize sana. Uwezo kumsikiliza waziri ambaye anakuambia kwamba tozo sio tozo tozo zime, tozo zimekubaliwa na umma wakati mm. umma analamika. Mm. Na Samia Samia ni mtumishi mzuri wa mitandao ya kijamii na anaona. Mm. Na anasikiliza. Na Samia na wafuasi watumishi wa, 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 wa wake wengi sana wako mitandaoni. Wanasikia sauti zetu. Wiki hii ile malizika mm. kikao cha baraza la kufanyika. Mm. Eh yeah, kikao cha waziri. Eh yeah, baraza la mawaziri mm. na, na kwa taratibu za za uendeshaji wa vikao vya baraza la mawaziri mm. rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni mwenyekiti wa kikao cha baraza la mawaziri. Mm. Na waziri wa fedha ni moja kati ya wajumbe wa baraza hilo la mawaziri. Mm. Tena wale ni wale kwa taratibu zetu nafikiri ningewafahamu ni wale ni wale mawaziri watano ambao na access ya kuna mm. na rais moja kwa moja kwa mara zote mm. ikuru. Ni huko kuna, kuna mawaziri mm. watano. Mm. Yeye ni mmoja wa waziri wa fedha. Mm. Eh, sasa Eh, na wiki hiyo ile kuisha mwisho mkaribia mwisho nafikiri alamisi jiwe wiki mm. roisha eh, waziri wa fedha ametoka kutofa fanuzi tu sababu kero zimekuwa nyingi mm. kero zimekuwa nyingi za au mm. wanao sema kwa kubali tozo mm. ametoka nje kusikueleza kuhusu siku ya alamisi leo aliongea leo sasa mm. na ametoka kutofa fanuzi siku moja baada ya kutoka kwenye kitu baraza la mawaziri mm. maana yake ni kwamba ule ni msimamo wa serikali ni kauli ya serikali kwa sababu baraza la mawaziri imezika siku moja Siku ufata waziri wa fedha anatoka maana yake ni mtumwa wa serikali. Serikali inasema kwamba e, wanahitaji tozo hizo ingawa zina maumivu. Na hizi waziri anakiri mm, mm. kwamba tozo zina maumivu lakini lazima wazichukue. Anakiri kwamba tozo zina maumivu makubwa <laughs> sana lakini lazima wazichukue. Mm. Na wanasema hizo tozo wanazihitaji kwenda kujenga madarasa. Mm. Mimi 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 kwa sababu ninafahamu serikali ilikopa ilikopa mwaka jana mwaka 2021 kuelekea 2022 Januari serikali ilikopa IMF mkopo mm. wa, wa trilioni trilioni 2.3 mm. kama mm. sijasahau mm. ule mkopo ulikuwa ni wa IMF yeah. IMF wakaelekeza waka, waka ile fedha ikafanye ikafanye vitu kadhaa moja wapo ika, ika easy maumivu ya uchumi mm. kutokana na corona mm serikali yetu ilipokea ule mkopo ikapeleka kwenye madarasa kwenye madarasa mm. hiyo juzi wakati samina wakati waziri wa fedha anazungumza anasema mm. pia fedha hizo zitasaidia na mimi msikia tabashungu waziri wa tamisemi mm. naye amesisitiza kwamba mm. anamuunga mkono mwiguri kwa sababu eh, serikali inakwenda kujenga mada, ma, madarasa viwa madarasa 3900 mm. 3900 au kama sikubuki vizuri mm. sasa kama tunaweza kuwa na serikali ambayo inachukua fedha za mikopo ambazo zilekezwa ziingizwe kwenye uchumi lakini inajenga madarasa serikali hiyo hiyo inakuja tena naongeza kodi inachukua tena kodi yetu tozo mm. unaita tozo mm. inaingiza tena kwenye kujenga madarasa sasa hivi hadi kwa wapangaji tuzo kwa sawa mpangaji kwa, kwa, kwa kuna, kuna kuna kodi analipa mpangaji hapo baka unasikitika mpangaji analipa kodi kodi mpangaji tu mmoja kwa nyumba moja analipa sio kodi mbalimbali analipa sio chini ya kodi tisa mbalimbali mm huyu mpangaji analipa kodi ya pango la kwenye nyumba ile kodi ile let's say kwa mwaka milioni mbili huyu mpangaji atalipa atalipa kodi ya zuio mm. e, ndio asilimia kumi nimeona hapo huyu mm. mpangaji atalipa kodi ya maji kupitia kupitia eura huyu mpangaji atalipa umeme. kodi ya umeme mm. e, bili yake ya umeme mm. huyu mpangaji kwenye bili ya umeme humo kuna kuna VAT asilimia mm. kuna kodi ya pango tu kodi ya pango ile La, lakini kwenye hili waziri wa fedha alisema kwamba hili halimuhusu mpangaji ili ili la ili la kodi la pango ili hiyo hiyo zuio kwa kwamba atakaye kuwa analipa atakaye kuwa analipa ni mwenye nyumba sasa ndio itakuwa ni nimepanga nimepanga kwako kwa mwaka analipa kodi milioni 1.8 kwa mwaka analipa milioni 1.8 sasa wewe mwenye nyumba ile asilimia 10 unitoa wapi lazima utachofanya ni kuniongezea milioni mbili nilipe kwa mwaka ili uniongezee uniongezee kodi eh mimi nae lipa kodi nipeleke kulipa kodi ya ya statia rai kwa sababu hauta hautakubali wewe mwenye nyumba ulipe kodi kupitia mfuko wako mimi atakaye afika ndio anaishi kwenye nyumba yako ataongezewa kodi akalipe kodi ya tia rai ataamua taama utaishi wapi sasa sasa njia hipi ni sahihi sasa bwana bwana mati eh njia 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 mbadala ya tozo hii ambayo waenda serikali kwa mtazamo wangu kuna fikiri kwamba serikali ingetumia hili kuendelea kupata mapato ili ili kwa sababu mwisho wa siku majukumu ya serikali lazima 
ili 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 uchukue kodi kwa wananchi mm -hmm. ili uchukue kodi na hatukatazi hakuna mtu wananchi anakataa kulipa kodi kwa sababu mm -hmm. serikali lazima ikusaidie kodi Ndiyo. lazima ichukue kodi ileshe nchi mm -hmm. hakuna mwananchi anapiga kuchukulipa kodi na wanafanya kazi wananchi wetu mm -hmm. ni maskini mm -hmm. lakini jitahidi basi kutengeneza uchumi kwanza wao wa wananchi alafu ndio uchukue kipato chao uwezo ukwenda ukakata 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 ukachukua kodi mbili au tatu kwenye chanzo kimoja cha mapato hiyo mm -hmm. wazungu wataalamu wanaita double taxation uwezo mm -hmm. uka 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 ukachukua uka kodi yangu mimi na mimi kwa mfano nina shilingi 1040 kwenye simu yangu mm -hmm. nina wakati 2000 naitunza naitunza benki pale kwenye benki yangu moja ile benki ita, ya kwati, wakati na hifadhi kila mwezi na, wanakuwa nachukua asilimia kadhaa ya pesa yangu na hiyo hifadhi mm. pale nikija kutoa ile fedha nitakata kodi pale mm. hizo ni kodi mbili lakini pia ile kodi niki wakati naitoa nitakwenda kuiweka kwenye kwenye miamala ya electronic miamala ya miamala ya simu na mtumie mama yangu kijijini kwetu kule utalime mm. nikimtumia mama mimi yeye tuma mama yangu akaenda kutoa kule hata katwa tena sasa hiyo pesa moja ina katwa zaidi ya zaidi ya kodi 3 4 5 mpaka 6 sasa atuwezi kuwa na, 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 na kipato cha kutosha kiasi hicho cha serikali kukata kodi nne kwenye kipato kimoja mm -hmm. ushauri wangu mkubwa ni kwamba serikali iame sasa kutoka kwenye mfuko ya wananchi ipo mm -hmm. kwenye mfuko ya wananchi ifikiri upya kuanza kutafuta vyanzo vya mapato vingine vikubwa kwenye mm -hmm. kwenye rasilimali tulizo nazo mm -hmm. tuna 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 rasilimali nyingi kwa mfano mm -hmm. tuna sisi tuna wawekezaji wakubwa sana kwenye migodi na wawekezaji wakubwa sana kwenye tuna utalii kubwa sana kwenye kwenye tuna kubwa sana ya, ya maji mm. kwani tuna kubwa sana ya, ya, ya ziwa tuna tuna mbuga za wanyama nyingi sana tuna mito mikubwa sana tuame sasa kutoka kwenye mifuko wa Tanzania kwanza tukachukua kodi kubwa sana kwenye rasilimali mm. tulizo nazo alafu tukisha imamisha uchumi wetu kipato kwa kikubwa sana wananchi wakuwa na mzunguko mzuri wa kifedha sasa tuanze tuanze kulipa kodi yetu moja moja kwa wananchi na kwa rais sana huyu mwananchi atasikia atasikia madhara lakini mwananchi wewe mwenyewe unakiri wewe wewe rais wa nchi unatoka nje unasema kwamba e, uchumi hujaimarika uchumi haribika na ndio maana hata wanasiasa mm. mwazio wasifanye mikato na hata ndokisema kwamba unajenga uchumi sasa eh. mm. kama uchumi hujakaa sawa au wananchi ambao unachukua kipato chao mara unakata kodi zao mbili mbili kwenye kipato kimoja uchumi wao umetoka wapi wakati wao kwenye nchi hiyo hiyo ambayo uchumi wake hujakaa sawa mm. au watendei haki ya wananchi mm. kwa hiyo haya maumivu tunayowasikia ni kwa sababu wananchi pia hawaoni kipato chao kama kini kikubwa akizunguki mm -hmm. matumizi yamekuwa makubwa sana na mfumuko wa bei umekuwa mkubwa sana gharama zimesha zimepanda na bado serikali inachukua kile kipato kidogo macho wanacho ndio maana maumivu yamekuwa makubwa sana sio kwamba serikali iko ichukue kodi hizi kodi zingi nyingi zilikuwa kwenye kati zilizopita lakini kwa sababu kama anavyosema rais kwamba uchumi hujakaa vizuri haujaimarika kwa hata kama uchumi hujaimarika wa serikali kwa nchi hata wananchi uchumi wao ni mbaya shukrani sana shukrani sana watu na kushukuru sana mm. kwa kuzungumza nasi mdao wetu umetutupa mkono kwa dakika moja uh, tume hivi karibuni tuliona na wenzetu majirani zetu kitaifa la Kenya wakiingia katika mchakato wa kufanya uchaguzi wakafanya uchaguzi e, matokeo yakatangazwa mapo walimtangaza rais mteule e, William Samoe Ruto akifuatiwa na pinzani wake Raila Hamolo Odinga e, baba wanamuita hivyo Jacob <laughs> Eh, tinga tinga <laughs> agwambo ni mzee ana majina mengi sana e, e, sasa sasa hivi tunaona swala lao lile lipo makamani mara baada ya Raila kukataa matokeo yale e, sasa tusiongelee mambo ya makama tuje kwenye hoja ya msingi kwamba uchaguzi ule wa Kenya e, kama ambavyo ulivyoitazama hela taswira gani ambao sisi wa Tanzania tunaweza tukahija kipi cha kipi cha msingi ambacho tume ya taifa la Tanzania mm. e, ila uchaguzi Tanzania naweza likaiga kwa wenzetu wao kwa sababu hawa ndio majirani zetu yeah. na wanasema kitu kama kuna unaweza kaangalia kwa jirani yako sio mbaya moja moja kati ya chaguzi bora sana mm. ambazo zimezishuhudia siku za karibu mm. uchaguzi wa Kenya mm. yani kuna, kuna mambo yanafanyika kwenye uchaguzi wa Kenya eh. hata kwenye uchaguzi za nchi nchi zingine kubwa duniani hayafanyiki mm. nakumbuka na uchaguzi uliomwingiza Trump madarakani mm eh ndugu yangu nani yule Biden ah no Trump wa, de, wale Democrat Dems mm. walalamika wakasema yeah. kwamba mfumo wao wa uchaguzi ingawa ni siri kabisa mm. CIA walificha wali sana ule mfumo wao wa watume wa, wa wanasema waruhusu walivamia wakaribu waka, waka, waka matokeo ndio maana alishinda Trump wale walalamika mm. lakini kwa Kenya sasa hivi unasikia hao watu wameka wameka mfumo wao wa, wa, wa kudumisha matokeo tali mm. hadharani mm. na na, na um, nimesikia hata jana IBC wanasema kulikuwa na attempts 
mia sita za kuu kwa mimi mfumo ingawa haujaathirika mm. yani mfumo yako hadharani leo dembo uko huko Dar es Salaam mm. una, unachukua matokeo ya wale watu unajumlisha mwenyewe mm. unakaa chini kwa sababu unajumlisha sana sasa tumepata tumeshindwa wale 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 Kenya kwanza wanakaa chini wanajumlisha kwanza mm. eh hawa ndugu zetu wanajumlisha kwanza mm. sisi mwaka 2015 kwa Tanzania uchaguzi wa 2015 kuna vijana wetu walikamatwa walikuwa wanafanya taring ya matokeo vyombo vyetu vikakamatwa wale watu walikuwa kumi, walikuwa watu tisa wakaweka maabusu ya kituo cha polisi kati wakapewa na kesi ya, ku, ya kuvamia mfumo wa uchaguzi na kuharibu na kwa hiyo kesi ya kuharibu mfumo wa uchaguzi, uchaguzi. Hmm. sasa vitu kama hivi sisi kama 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 nchi ambayo ni majirani zetu wale tuna sababu za msingi za kuaga kwamba uchaguzi tukio la linalohusu wananchi hmm. na ni tukio la wazi hmm. tunaweza kuliweka hadharani wananchi wakaondoa hofu kama kama uchaguzi tukio la sensa nimeona juzi NBS NBS mm. umeweka hadharani kwamba so, takwimu takwimu zinakuwa hadharani zinaingia hadharani kama tunaweza kuna takwimu za sensa zikawa hadharani ifanyike uchaguzi kwa kufanya takwimu za mm. matokeo ya uchaguzi kwa hadharani mm. sheria zetu za uchaguzi zina 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 zinaitaka tu uchaguzi baada baada ya uchaguzi miezi miwili au mwezi mmoja baada ya uchaguzi mkuu form namba 24 namba 24A namba 24B ambazo ni, toke, ni formu za za matokeo ya urais na matokeo ya ubunge bunge ziwekwe kwenye tovuti ya ya tume ya uchaguzi mm. na pia ziwekwe kwenye zitangazwe kwenye gazeti la serikali mm. ni, 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 ni matakwa ya kisheria mm. lakini mpaka sasa ni mwaka 2022 miaka miwili baadaye baada ya uchaguzi haijafanyika yote mimi nakushukuru sana kwa kuja ndugu yangu kila laheri na kutakia wanaharakati mwema na Mwenyezi Mungu hakupe afya njema. Alhamdulillah, nashukuru sana. Naam, mtazamaji mpaka hapa tumefikia tamati ya kipindi cha mbinza siasa na kukumbusha kwamba tulikuwa tunazungumza na Martin Maranja Masese, huyu ni mwanaharakati lakini vile vile ni afisa habari wa